放心你独自面对。我从来不。方宇啊，嗯，你明天真的就要走了，所以啊，今天才把你拖出来，喝个痛快，不醉不归。今天这个欢送会啊，我们要竖着进来，横着出去。那就干杯吧！来来来来来，小敏，我去看好吗？有没有什么需要帮忙的？他是心情不好吗？嗯，但这次啊，不是因为你，是因为我们两个，他吃醋了。现在啊，就差临门一脚了，你要不要临走之前也帮个忙啊？啊？就当是给你们俩临别礼物了。上菜，上菜。学姐，这是你最喜欢吃的红烧凤爪。谢谢好吗？以后要是出国了，想念您的厨艺怎么办？那你就带我走呗，妈！哎，好好吃啊，还是好妈最好。嗯，孙浩，嗯，那个，那个菜离我有点远，你要不要帮我夹一下？哦。你眼里只有亚楠吗？我呢？哎，我也要这个。小姐慢用。哎，孙浩，我们俩都有了，要不然你就勉强给小米夹一块吧。你看他嫉妒的眼珠子都掉地上了。谁嫉妒啊？孙浩，我不要。你敢夹，给我试试看。不准夹。好吧。他不喜欢，哎，孙浩，吃点这个吧。谢谢学姐。嗯，啊，这个给你。这也是我送你的礼物，趁这个机会好好整治一下这个丫头，把以前的小恩小怨一次性解决了。来，跟我喝总行了吧？来喝。好，敬干杯。程叔，没事吧？啊，不行不行不行不行！哎呀，你给我看看。哎，不用不用不用不用不用，这有点严重，得要到外头去找跌打师傅才行啊。哎，我陪你去吧。你陪我去？哦，那那算了，我楼上还有跌打药酒，我自个去擦。程叔，哎，我也可以帮你擦的。不用了。醋溜白菜来啦！哎呦，没地方放了。哎呦
。妈，别做那么多了，桌子都没地方放了。对呀、啊，好吗？每次我们来你就跟宴请一样，好多菜啊。现在就剩一个汤了，也没了。OK， 甜品你们自付啊。<笑>啊，对呀、啊，亚楠，爸爸最近很忙吗？好久都没有来我这边吃面了。啊，我爸最近真的挺忙的。但是具体忙什么，我也不太清楚哎。哦，没关系，没关系。我的意思呢，就是说，如果他有空，记得过来吃面啊。好。<笑>再来，我们现在呢，就专心的、好好的为方宇送行。干，干啊！干干干干干干。我的朋友们，虽然我没有机会，但我希望你们都幸福。哎，明天，哎，明天，坐。不好意思啊，来晚了，我自罚一杯。来来来。来一起一起一起，好，一起吧。嗯，嗯，那我们一起祝方宇一路顺风，一路顺风，一路顺风，一路顺风，一路顺风，一路顺风。慢点，我今天天真的，我根本就没醉。嗯，我也没醉，我一点都没醉，就是不知道为什么，走着走着就走回这儿来了。怎么就突然走到这儿来了？可能是那天晚上太令人难忘了吧。我觉得以我的条件，配不上。格斗技术没你好，你还有进步空间呢。我穷的，只能管得起弟弟妹妹的吃住，想请你看场电影的钱都没有。我不需要你请我看电影，大不了就下载下来，在手机上看视频。我休学了好几年，好不容易得了奖学金，念了正则大一。那怎么了？你不是照样还教养着他们大二英语吗？那大不了我也休学一年，咱俩一起念大二。如果知道是这样的结局，也许我们两个错过会更好吧。就算知道结果是这样，再来一次的话，我还会做同样的选择。喜欢你这件事，我从来没有后悔。
完以后怎么样？希望你一切都好。干什么？关哈！你干嘛干扰我啊？学姐，你干嘛踢我啊？我是来保护你的。保护我？我宋小敏是谁需要你的保护啊？你，你去保护你的肌肉男吧。他又没有喝醉，我干嘛要去保护他？哦，所以你的意思是说，如果他喝醉了，你就不会来找我喽？宋浩，我给你三秒钟。让你消失在这个地球表面，不然你就死定。一、二、三，干什么你？放开！我不放开！放开！我不放！我不放开！你不你不让走，我就不放开！我不放开！学姐，你这么生气，是不是因为你喜欢我？在一起吧，小米。等一下，是不是就可以了？
不够的话，去那边再买就行了。真的不让方舟去送送你？不用了，方舟，他不是最讨厌离别吗？再说，公司也忙，我一个人去机场就行了。嗯。我这一去，就得两三年。所以，您一定要保重好身体，记得按时吃饭、吃药，不许老吃甜食啊，尤其是点心。还有，行了行了，你要说的我都知道，难怪方舟说你啰嗦，我现在也这么觉得。我都知道，你一直特别疼我们，爱我们。爸妈走的那年，你一滴泪都没流，一直坚强、冷静的处理所有的事情。这些年。你逼着我们往前进，我们都知道，你是为了我们俩好，你是怕万一哪天护不了我们了，好让我们能有办法保护好自己。对不起，爷爷，是我。太任性了，包括这次一样，所以真的谢谢你，这个时候还能包容我、体谅我。小雨，你不怪爷爷吧？知道你是为我们好，走吧，啊，小雨。一定要照顾好自己。如果待不下去，马上就回来，不要勉强自己，啊！我知道。嗯。走吧，走吧，保重。你也是，嗯，嗯，拉钩。
一切都结束了，学姐，我会保证我自己，你也要保证星星拍一眨眼，月就会消失不见。越牵起他的手，承诺会陪在身边。哦，心越想。走了，我们这帮人缺了一个大脚，成了一对儿，分了一对儿。不管怎么样，希望他们各自安好。洛洛冠言，洛冠言，洛冠言，洛冠言。你怎么躺在这儿啊？发生什么事儿了？我我爸呢？哦，我早上过来练拳，程叔偷袭我，然后我眼前一片黑，就什么都不清楚了。这才几天呀、啊，就这点耐心。你你你还好吧？啊？这儿疼。我爸打你这儿了。对，这儿这这。这儿啊？对，还有这儿。啊，还有这儿啊，还有这儿，我懒得理你啊，真疼啊这儿，你自己揉揉。叶楠，叶楠，别跟我说话。哎，阿妈，前方坐上啊，走啊。谢谢谢谢啊，欢迎再次光临。啊，下车站了。平安，岁岁平安哦！哎呦，岁岁，哎，别动！来来来，我来，我来，我来，我来。陈先生，好吗？嗯。哎，这里危险！来来来来，来起来，来起来啊！你这坐着，我来收拾就行了。哎，没关系的啦，这不行。来坐坐坐坐坐。你前段时间不是老喊着自己头疼吗？万一不小心跌倒了，这里全都是玻璃碎片呢，岂不伤得更重？放心，交给我就行了。嗯。哎，阿浩那孩子到哪里去了？周末也不知道过来帮忙一下。没有。那阿浩现在跟小米不在谈恋爱吗？那么呢，我就制造机会让他们去约会嘛。也是也是。嗯。嗯，对哈，我听。亚兰说：“陈先生，你最近不是很忙吗？”“呃，忙是忙啊，可是再怎么忙，也要过来你这儿看一看
。啊，我我我我是担心你一个人啊，没有人帮忙，我放放心不下。哎，哎，那那个垃圾桶在哪儿？我我我拿拿去倒倒一下。在在在上面啊？啊不不不，在那边。啊，我我看到了，我我拿去倒。好不好？哎，怎么哄他都不停啊！哎，好了好了好了好了，不哭好不好？啊，乖乖乖乖乖！一定是尿不湿了吧？来摸摸，来摸摸摸摸。来来来来来来来！第二位，哎，老年男子啊，老孟生猪，哇，漂亮！哎，欢迎顺源呢哈！如果您有本事，也去找颗老棒帮您生个猪呗。不哭，不哭了，不哭了，不哭了，不哭了啊！哎呦呀，都几岁人了，开这种玩笑呢，是吧？再过半年，请你吃红蛋。去去去去去去去去！我已经是大二的学生，大家如常的上下学，如常的生活，当然也是有许多不同的，比如今天多了许多男学生。没事，我们走吧。是魔幻岩哎，他真的好帅呀！听说他是为了亚楠学姐专门转学过来的，真羡慕亚楠学姐，真的好帅呀！哎，需要去解释一下。太帅了！我是智英跟正泽第一次表示友好的交换生吗？不需要，这个谣言我很喜欢。我也很喜欢。一年一度的正泽联赛，在经过一番龙争虎斗后，由亚楠学姐胜出。亚楠同学，祝贺你啊！谢谢校长。亚楠，好亚楠啊，好亚楠，那是我闺女，那是我闺女啊。小米学姐虽然没赢得比赛，但她却有了意外的收获。哇，学姐，你太牛了！牛？没有啦，他们之前都是找方宇拍的，现在方宇离开格斗界之后呢，他们就找上我了。我也是拒绝了很多很多次，可是他们就是死缠着我不放。我想说，就答应他们一次吧。这点啊，我可以作证。学姐，你太性感了，性感！哎呦，我也是按照他们的指示做的啊。明明人家就是可爱型的，我也不知道为什么会拍的这么性感，这么漂亮。<笑>我看看，哇，这个图片，这个也太凶了吧！你看看，哪是他嘛？这明明就是摆造型，还有打灯光才有的。姐<笑>姐啊。哎，我还没说完呢，最关键的还有这个腹肌，赵小米哪有腹肌啊？明明就是画的。把他抬到医护室去。
好了，小米，你生气了？最性感了，我喜欢。而孙浩也因为够努力，在爱情、学业上，都有了让人意想不到的成果。我们跆拳道社呢，十分重视腿功，所以有“练手三分，练腿七分”的说法。我们现在呢，就有请我们的副社长孙浩，还有助手小花来各位示范。选手就位。示范，鼓掌。马一成的改变更大，几乎可以说，是判若两人。二，一，二，认真点。社长，我的基本功还行。你错了，你学不好拳，就是因为基础不够扎实。基础一旦歪了，什么都歪了。加油！一。二。至于我，还是打工、上课、照顾弟妹，似乎没什么不同。除了经常无意间想他，一切没有任何改变。时间可以让人遗忘了，为什么他的声音，他的笑容，却始终历历在目，仿佛不曾消失。小心小心，别把我闺女今天参加正泽联赛综合格斗的冠军奖杯给弄倒了、啊。不好意思不好意思啊，哎没事没事啊
，看到没有？这正则联赛可不简单呐、啊！你知道打赢多少人才能够拿到这个冠军奖杯吗？哦，不知道。十三个。哎呀。你别听他胡说，什么十三个，至少上百个。<笑>我说的是，你已经跟第十三个不相干的人说我得冠军的事了。冠军，恭喜恭喜啊！啊我我我，你怎么回事啊？我这个当爸的，为子女的成就感到骄傲，希望跟大家分享这份喜悦，有什么不对啦？那你也不至于这样啊！哎。哎，大家都来了，谢谢，谢谢支持啊，谢谢，谢谢，谢谢。哎呀，就一个冠军奖杯而已嘛，是不是？这还是最小的呢啊！哎呀，哎，啊，打扰一下，麻烦问一下，呃，你们这里的负责人是谁？呃，我我我是我是。哎，这个这个广告单是你们张贴的吗？是，警察先生，你来报名的话，我给你打七折啊。不过你们已经严重影响了环境生物卫生，依法接受处罚。必须的啊！是不是？去年意外在赛台上猝死的职业拳手廖文灿，经保险公司举发，有诈领保险金之嫌。目前，警方已经展开调查。你看啊，骗得了一时，骗不了一时。你们俩在聊什么呢？怎么唉声叹气的？明天，你记不记得我之前跟你说过阿灿选手的死有问题？嗯，现在他被警方查出他老婆诈领保险金的事情了，所以我就说嘛，人就是要光明正大的，不要去做一些非法的事情，法网恢恢，疏而不漏。哎，别说了，为什么呀？你忘了之前雅安学姐说明天怎么跟方宇学姐分手了吗？那是两码子事情，那是因为明天的爸爸打死了季叔，又不是明天的爸爸诈领保险金，为什么不能说呀、啊哎？是前科人你跟我说的，帮忙菜审的人跟方宇学姐他们家有关系，你再这么说下去，不又让明天想起方宇学姐了吗？你怎么、哎？等一下，你刚才说什么？我帮菜审的人跟方宇他们家有关系？哦，那是你说的，还不是你先开的头啊？怎么会是我开的头？好了好了好了，别吵了别吵了，感觉两个不相干的人。怎么可能扯一块呢？嗯，我也不知道，我也是无意间当中听到灿婶跟那个女的在商量诈领保险金的事情，我才知道原来那女的老公以前在方氏集团当过保镖。那那个女的，她老公是不是叫季刚？我也不知道，好像没有提到吧，我不记得了。小米学姐。你可不可以再好好的回想一下，再从头说一遍？哎呀，都已经一年前的事情了，我那时候只顾着要伤心难过，我怎么会记得住啊？我根本没仔细听。学姐，再好好想一想，这件事情对我很重要。好吧。你确定这么做，真的不会有问题？我又不是没做过。没事的，该打点的我都打点好了，不会有事的。我想起来了，她说太监干过这件事情。啊，对，她说她老公是个打拳的。还有其他的吗？明天，那女的到底是谁啊？你怎么对她那么感兴趣啊？那个女的，就是季婶，季叔的妻子。我怀疑，你怀疑什么？我现在还不敢确定。小米学姐，你再好好想想，有没有什么遗漏的，请一定要告诉我。哎呦，我就是个金鱼脑袋，我那时候只记得灿婶注意他，我其他的我真的都不记得了。我，我真的是我。下面，你将回到案发当天。哎，当初我老公会同意这么做。也是因为命不长了，签下那笔保险，好保障我们母子往后的生活。可是你们这么做不就是害了人家吗？那也没办法呀，要怪就怪那些人倒霉吧。想起来了，季婶说过
当年所有的人都以为她老公是被对手给打死，但是其实她老公的身体已经撑不住当年那场比赛，所以就是这样子诈领保险金的。哦，对，就是这样。你看家，我过去看一下。Oh. 在方氏集团当过保镖，之后又去当拳击手。虽然现在还没调查其他人，但至少技术是吻合的。一般来说。当过贴身保镖的，都应该做过身家调查。之前肯定留有相关的资料，上面应该有季太太照片，能让小米学姐辨认一下。嗯、呃，这我忘了说，我当时只有听到那女生的声音，没有看到她的长相。但是灿婶一定知道啊，她现在不是被抓了吗？说不定我们可以透过警方来做调查。警方正在办案，不可能透露案情的。那怎么办啊？这样还要继续做调查吗？要。那天我跟方宇在墓园里，季太太亲口跟我说，是我爸和别人一起合谋打假拳，害死了季先生。我当时听完以后十分震惊，就那么相信了。但是我后来仔细的想一想，还是有很多疑点。如果我爸真的是为了钱去打假拳的话，那么钱现在在哪里？我们家也不会这么穷困潦倒。刚才又听了小米学姐这么一说。我觉得最有可能的，就是季神童。季神说谎，可是没有道理啊。季神说谎，对他也没有什么好处啊。就算他骗了你，他也拿不到保险金啊。不会吧？不管怎么样，现在能找到人是最重要的。方正，你能找到季太太吗？我会尽我的一切努力，拜托你了。要是真的是季太太说谎，那你跟方宇分手分得太冤了。他都为了这件事情，放弃了格斗，出不去。
见。